আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ স্কুল অফ এমএস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে জেডিসি এবং জিএসসি পরীক্ষার্থীদের আজকে আমরা জিএসসি জেডিসি এবং জিএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণীর ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরমাণু গঠন এ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এটা আসলে অনেক আলোচনার বিষয়বস্তু আছে সবগুলো বিষয় তো একই দিনে আলোচনা করা সম্ভব নয় এই জন্য আমি এই ক্লাসটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি আজকে প্রথম ভাগে আমি আলোচনা করব ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এবং ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন কিভাবে বের করতে হয় এদের ভর সংখ্যা কিভাবে বের করতে হয় পারমাণবিক সংখ্যা কিভাবে বের করতে হয় এবং আলোচনা করব আইসো টু আইসো টুন এবং আইসো বার নিয়ে এবং সবশেষে আলোচনা করব আইসো টু এবং আইসো টুন আইসো বার এগুলা কিভাবে কৌশলে মন রাখতে হবে সেই কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে এই সবগুলো সবগুলো বিষয়ে বুঝতে হলে ভালো করে জানতে হলে তোমাদেরকে ক্লাসটা একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে তারা পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে দিবে সেই বিষয়গুলো তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারবে আর পরবর্তী ক্লাসগুলো আপলোড করলে যেন সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যেতে পারো সেই জন্য আমার চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং বেল বাটনে ক্লিক দিয়ে রাখবে যেন কোনো ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে সেগুলো তোমরা পেয়ে যেতে পারো তাহলে আর কথা নয় চলো আমরা আমাদের মূল আলোচনা পরমাণুর আসলে কি আমরা জানি প্রত্যেকটা পদার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণ এবং পরমাণু দ্বারা গঠিত পরমাণু সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে আলোচনা করেন তিনি হচ্ছেন ডেমোক্রিটাস ডেমোক্রিটাস প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য একে আর ভাগ করা যায় না তিনি এর নাম দিয়েছিলেন অ্যাটম অ্যাটম শব্দের অর্থ অবিভাজ্য এবং এই শব্দটি তিনি নিয়েছিলেন গ্রিক শব্দ অ্যাটমস থেকে গ্রিক শব্দ অ্যাটমস অ্যাটমস থেকে এরপরে আরো দুজন বিজ্ঞানী অ্যারিস্টেটল এবং প্লেট তার মতের গুলি চিন্তা করেন অ্যারিস্টেটল বলেন যে পরমাণু একটি নিরবিচ্ছিন্ন তাকে যত খুশি ইচ্ছা তত ভাগে ভাগ করা যাবে এরপর আঠারোশো তিন সালের দিকে জন ডাল্টন উনি মতামত প্রকাশ করলেন যে পরমাণু অবিভাজ্য এরপরে রাদার ফুড এবং ভুর এবং ম্যাক্সুয়েল এরা পরমাণুর বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন পরমাণু আসলে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটি কণিকা দ্বারা গঠিত তার পরমাণু যে তিনটি কণিকা নিয়ে গঠিত সেই তিনটি কণিকার নাম হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন ইলেকট্রন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত এখন এই যে পরমাণু ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন দ্বারা গঠিত এই বিষয়ে যে আমরা আরো জানব তবে তার আগে এখন আমরা জানবো পারমাণবিক সংখ্যা কি পারমাণবিক সংখ্যা কি পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা কি কোন পরমাণুতে যে পরিমাণ প্রোটন থাকে মানে কোন পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় কোন পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় যেমন যদি যদি বলা হয় কার্বনের প্র 
प्रोटॉन संख्या छोए कार्बन एर प्रोटॉन संख्या छोए ताले एर पारमाणविक संख्या कोत ताले हम लोग जेतो हम लोग बोलना है जे कोनो परमाणु प्रोटॉन संख्या की तार पारमाणविक संख्या बोला है ताले कार्बन एर प्रोटॉन संख्या जे तो छोए ताले हम लोग कार्बन एर पारमाणविक संख्या बोल बो छोए ऐसा हम जो दी प्रश्न करा है जे कार्बन एर इलेक्ट्रॉन संख्या कोत कार्बन एर इलेक्ट्रॉन संख्या कार्बन एर इलेक्ट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या कोनो मोले ज्योत संख्या प्रोटॉन थाके कोनो परमाणु ते ज्योत संख्या प्रोटॉन थाके ठीक ज्योत संख्या इलेक्ट्रॉन थाके कोनो मोले ज्योत संख्या प्रोटॉन थाके ठीक ज्योत संख्या इलेक्ट्रॉन थाके ताले देखो कार्बन ए जेह तो प्रोटॉन संख्या छोए ताले हमरा कार्बन ए इलेक्ट्रॉन संख्या बोलवो छोए इलेक्ट्रॉन संख्या बोलवो हमरा छोए एक बार आमदे बाकी थे क्लो न्यूट्रॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या शेटा हमरा बहुत संख्या थे कि नील नहीं हो एक अने बहुत संख्या था हमरा नील नहीं हो रहा था क्लो एवं एवं इलेक्ट्रॉ एटा एटा जो दिपोर्ट मारो है, आम्रा जे तीन टक कोणी का न्याला समय बोले थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऐसे मुद्दे, ए कक्षवते, परमाणु कक्षवते थक भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कक्षवते ही बोले, आर, इलेक्ट्रॉन होते, उन्हीं ने तक आदम भी इधर तो अच्छी की रीनत तो आधा मिस्ट आर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ए दो टा थक गए केंद्र परमाणु केंद्र परमाणु केंद्र ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ए दो टा समस्त के बोला है भर्षण का प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ए दो टा के बोला है कि भर्षण का ताहले अमर पौधों मालूर कुथाई इलेक्ट्रॉन कुथाई प्रोटॉन एवं कुथाई न्यूट्रॉन था कैसे गुलाम रहते हैं काम ताहले इलेक्ट्रॉन कुथाई था क्या इलेक्ट्रॉन था के पौधों मालूर कक्षा होती एवं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन था के केंद्रे ये प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ने एकत्रित रूप फल के बोला इलेक्ट्रॉन संख्या जीरो कम रीनत्तक परमाणु के प्रोटॉन संख्या होती है धनत्तक और तब प्लस आयन विशिष्ट आर जितने न्यूट्रॉन तक ऐसे रहते हैं आधा निर्विक्रम ये डर ना होते हैं धनत्तक ना होते हैं रीनत्तक एक बार तो दे एक बार अपना कार्बन के प्रोटॉन संख्या एवं इलेक्ट्रॉन संख्या जानना मोने को ऑक्सीजन है पारमाणविक संख्या आठ दोनों ऐड करके प्रश्न आते हैं ऑक्सीजन है पारमाणविक संख्या आठ ऐसा जो दी बोला है जे ऑक्सीजन है जो दी बोला है ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन संख्या को इलेक्ट्रॉन संख्या को तो अब ले जाएगा हम रा आगे अम्म आगे बोले सी जे कोनो मोले चौथ संख्या प्रोटॉन तक ऐसे प्रोटॉन संख्या के बोला है पारमाणविक संख्या प्रोटॉन संख्या के बोला है कि पारमाणविक संख्या अब ले पारमाणविक संख्या जी तो आठ ताल हम रा बोलो � प्रोटॉन संख्या आठ, प्रोटॉन संख्या आठ। हमें आरोग्य वाले से कौन हम बोले ज्योति संख्या प्रोटॉन थके, ठीक ज्योति संख्या इलेक्ट्रॉन थके। तारा जेह दो प्रोटॉन संख्या आठ, तारा हमरा इलेक्ट्रॉन संख्या बोल बो आठ। आर बाकी थोड़े न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या 
এই প্রোটন সংখ্যা সমান থাকতে পারে ভিন্ন থাকতে পারে সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আরো নিউট্রন সংখ্যাটা তোমরা আরো ভালো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে ভর সংখ্যা জানতে হলে তোমাদেরকে আগে পারমাণবিক সংখ্যা এবং ওই পরমাণুর ভর সংখ্যা জানতে হবে তাহলে আমরা নিউট্রন সংখ্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাব এখন আমরা যদি একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি তাহলে তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারবে যে নিউট্রন সংখ্যা কিভাবে বের করতে হয় চলো আমরা এখন একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি চলো এখন আমরা যদি এই সমস্যাটি যদি সমাধান করি তাহলে আমাদের প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা কিভাবে বের করা যায় সে বিষয়ে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে তবে সমস্যাটি সমাধান করার আগে বলে নেই এখনও যারা তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই তা সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে তাতে যে কোনো ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে তোমরা পেয়ে যেতে পারবে চলো তাহলে এখন এই সমস্যাটি আমি তোমাদেরকে সমাধান করে দেখে তাহলে প্রথমে আমাদের বলছে এখানে পরমাণুটির প্রোটন সংখ্যা কত প্রোটন সংখ্যা কত তাহলে আমি বলেছিলাম যে কোন পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকেই বলা হবে তার পারমাণবিক সংখ্যা তার মানে কি যে প্রোটন সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা পরস্পর সমান প্রোটন সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা পরস্পর সমান তাহলে দেখো আমাদের এখানে প্রশ্নে একটি মৌলের পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা দেওয়া আছে এগারো তা পারমাণবিক সংখ্যা যদি এগারো দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের প্রোটন সংখ্যা হবে কত এগারো তাহলে আমরা কি লিখতে পারি পরমাণুটির পারমাণবিক সংখ্যা এগারো সুতরাং পরমাণুটির প্রোটন সংখ্যা এগারো প্রোটন সংখ্যা এগারো তাহলে এখন দেখো আমাদের তারা প্রোটন সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম পারমাণবিক সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা যেহেতু সমান তাহলে আমাদের পারমাণবিক সংখ্যা যা দেওয়া আছে আমাদের প্রোটন সংখ্যা হবে তাই হবে এরপর আমাদের প্রশ্ন কি বের করতে বলছে যে ইলেকট্রন সংখ্যা কত ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাহলে আমরা জানি কি কোনো পরমাণুতে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে আবার তত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে যত সংখ্যক প্রোটন থাকে তত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তাহলে আমাদের যেহেতু প্রোটন সংখ্যা বের হয়েছে কত এগারো তারা আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যা কত হবে এগারো এই পরমাণুর ইলেকট্রন সংখ্যা হতে কত এগারো তাহলে পরমাণুটির পরমাণুটির ইলেকট্রন সংখ্যা এগারো তাহলে আমরা প্রোটন সংখ্যা পেয়ে গেলাম ইলেকট্রন সংখ্যা পেয়ে গেলাম আর তোমরা অবশ্যই এতক্ষণে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছো যে কোন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা কি থাকবে সমান থাকবে পারমাণবিক সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা কি থাকবে সমান থাকবে এখন আমরা আরেকটা প্রশ্ন আছে যেটা সেটা উত্তর বের করবো সেটা কি যে নিউট্রন সংখ্যা কত কে সংখ্যা কত নিউট্রন সংখ্যা কত এই নিউট্রন সংখ্যা কত সেটা যদি আমরা জানতে চাই আগে আমাদের পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা ভালোভাবে জানতে হবে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা যদি থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারব এই নিউট্রন সংখ্যা বের করার জন্য বা পরমাণুর ভর বের করার জন্য বা প্রোটন সংখ্যা বের করার জন্য এই তিনটা বের করার জন্য একটা সূত্র আছে প্রথমে আমাদেরকে সেই সূত্রটাও জানতে হবে সেই সূত্রটা কি ভর সংখ্যা সমান প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা কোনো পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান ওই পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা যোগ ওই পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা আমরা এই সূত্রের সাহায্যে নিউট্রন সংখ্যা বের করব চলো এবার আমরা নিউট্রন সংখ্যা বের করি 
আমরা জানি ভর সংখ্যা সময় প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা সংখ্যা সমান প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা বা তার জায়গা আমাদের প্রশ্নে ভর সংখ্যা দেওয়া আছে টোয়েন্টি থ্রি ভর সংখ্যা দেওয়া আছে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমরা ভর সংখ্যার পরিবর্তে বসালাম টোয়েন্টি থ্রি সমান প্রোটন সংখ্যা আমরা দেখো এখানে প্রোটন সংখ্যা বের করেছি এগারো তাহলে আমরা এখানে প্রোটন সংখ্যা বসালাম কত এগারো এবার আমরা কি বের করব নিউট্রন সংখ্যা তাহলে নিউট্রন সংখ্যা যেহেতু বের করব নিউট্রন সংখ্যা এখানে আমরা রেখে দিলাম তাহলে তোমরা এখন তেইশ থেকে এগারো যদি আমরা বিয়োগ করে দিই কি হবে তেইশ থেকে এগারো বিয়োগ করে কত হবে বার সমান নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং নিউট্রন সংখ্যা বার নিউট্রন সংখ্যা বার তাহলে দেখো আমরা নিউট্রন সংখ্যা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে এই এই প্রশ্ন থেকে আমরা কী কী বের করতে পারলাম প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা বের করতে পারলাম এখন আমরা আরেকটি গাড়িতে সমস্যা সমাধান করব এখন আমরা দেখো এই সমস্যাটি সমাধান করব একটি মৌল বা পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সত্তর এবং নিউট্রন সংখ্যা আঠারো পরমাণুটির ভর সংখ্যা কত তাহলে ভর সংখ্যা বের করার জন্য আমরা এর আগে যে সমস্যাটি সমাধান করলাম যে সূত্রটা লিখেছিলাম সেই সূত্রটা লিখে আমরা সমাধান করব মানে প্রশ্ন কী কীভাবে হতে পারে সেটা বোঝানোর জন্য আমি আবার এই সমস্যাটা তোমাদের সামনে সমাধান করব তাহলে সূত্রটা তোমাদের নিশ্চয়ই মুখস্থ হয়ে গেছে এখন তাহলে আমরা জানি ভর সংখ্যা সমান প্রোটন সংখ্যা যোগ নিউট্রন সংখ্যা তাহলে দেখো এখানে আমাদের প্রোটন সংখ্যা দেওয়া আছে প্রোটন সংখ্যা সতেরো নিউট্রন সংখ্যা কত আঠারো আমরা সেখানে আগের সংসারে নিউট্রন সংখ্যা বের করেছি আর এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা অনুরূপভাবে যদি আমাদের ভর সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে আমরা প্রোটন সংখ্যাও বের করতে পারবো ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা এখন পরীক্ষা যে প্রোটন সংখ্যা ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা যদি বের করতে বলে তোমরা অবশ্যই সেই সমস্যাটা সমাধান করবে সমাধান করতে পারবে এখন আমি আইসোটু আইসোটুন এবং আইসোবার নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আলোচনা করব আইসোটু ভিন্ন থাকে অথবা ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন থাকে 
তখন সেই পরমাণুগুলোকে আমরা বলবো একে অপরের আইসোটো তাহলে আমি কি বলেছি একই পরমাণুর ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে একই মৌল বা পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাহলে প্রোটন সংখ্যা যদি সমান থাকে ভর সংখ্যা যদি ভিন্ন থাকে আর ভর সংখ্যা ভিন্ন মানে তো হচ্ছে কি নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন কারণ আমরা জানি প্রোটন এবং নিউট্রন মিলেই কি ভর সংখ্যা সেক্ষেত্রে আমরা এদেরকে বলা বলবো পরস্পরের আইসোটো যেমন ধরো উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে লিখি এই মূল্যটা কিসের প্রতি এটা আমি কিসের প্রতীক লিখেছি তোমরা নিশ্চয়ই এটা জানো এটা হচ্ছে কি হাইড্রোজেনের প্রতীক এখানে আমি তিনটে হাইড্রোজেন লিখলাম কয়টা হাইড্রোজেন লিখলাম তিনটা হাইড্রোজেন লিখলাম ধরো প্রথমে আমি যেটা লিখেছি সে হাইড্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা ওয়ান এবং ভর সংখ্যাও ওয়ান প্রোটন সংখ্যা এভাবে মৌলের প্রতীকের বাম পাশে নিচে লিখতে হয় এবং ভর সংখ্যা মৌলের প্রতীকের বাম পাশে উপরে লিখতে হয় তাহলে এখানে নিচে যেটা আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা এবং এ উপরে যেটা লিখেছে সেটা হচ্ছে ভর সংখ্যা তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রোটন সংখ্যা ওয়ান ভর সংখ্যা ওয়ান তাহলে আমরা জানি কি ভর সংখ্যা হচ্ছে কি প্রোটন এবং নিউট্রনের সমষ্টি তাহলে এখন এখানে যেহেতু প্রোটন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা সমান তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এখানে কি নাই এখানে নিউট্রন সংখ্যা নাই এবার ধরো আমরা এই দ্বিতীয় যে হাইড্রোজেনের প্রতীক লিখছি এটা নিয়ে চিন্তা করি এখানে ধরো আমি দেখলাম ওয়ান এখানে লিখলাম আমি কি টু তাহলে এখানে কি লিখলাম ওয়ান আবার এখানে লিখলাম কি টু তাহলে এখন দেখো তাহলে এখানে ওয়ান যেহেতু লেখা আছে আমরা বুঝবো কি হাইড্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা ওয়ান প্রোটন সংখ্যা ওয়ান আর এখানে কত কি আছে ভর সংখ্যা টু তার মানে প্রোটন সংখ্যা ওয়ান আর নিউট্রন সংখ্যা এখানে কত ওয়ান যেহেতু প্রোটন এবং নিউট্রন দুইটা মিলেই যেহেতু কি দুইটা মিলেই ভর সংখ্যা আবার ধরো আমরা এই যে আমি এখানে যে হাইড্রোজেনটা লিখেছি শেষে সেটার ক্ষেত্রে ধরো এখানে লিখলাম আমি ওয়ান আর এখানে লিখলাম আমি থ্রি থ্রি লিখলাম তাহলে নিচে এখানে ওয়ান লিখেছি মানে কি তাহলে প্রোটন সংখ্যা ওয়ান প্রোটন সংখ্যা ওয়ান আর এখানে থ্রি মানে ভর সংখ্যা থ্রি তাহলে ভর সংখ্যা কি প্রোটন এবং নিউট্রনের যুগফল প্রোটন এবং নিউট্রনের যুগফল তাহলে প্রোটন যেহেতু ওয়ান ভর সংখ্যা যেহেতু থ্রি তাহলে আমরা এখানে বুঝতেছি কি যে এখানে নিউট্রন সংখ্যা হইলো টু নিউট্রন সংখ্যা টু কীভাবে বুঝলাম আমরা ভর সংখ্যা যদি প্রোটন সংখ্যা যদি বিক করে দেই তাহলে আমরা বুঝবো ভর সংখ্যা কত তাহলে আমরা ভর সংখ্যা পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা আরেকটা মূল্য দেখি মনে করো কার্বন এখানে আমি তিনটা কার্বন লিখলাম কার্বন কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা কত ছয় তাহলে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু ছয় তার মানে কি এটার প্রোটন সংখ্যা কত ছয় তাহলে আমরা এখানে প্রোটন সংখ্যা লিখলাম ছয় এখন এই কার্বনের এই পরমাণুটিতে প্রোটন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা পরস্পর সমান তাহলে কার্বন প্রোটন যেহেতু ছয় তাহলে আমাদের নিউট্রন সংখ্যাও কত হবে ছয় তাহলে কার্বন সিক্স আর কার্বনের প্রোটন সংখ্যা সিক্স এরপরে নিউট্রন সংখ্যা যেহেতু সিক্স তাহলে এর ভর সংখ্যা কত হবে সিক্স প্লাস সিক্স ইকুয়ালটা কত হবে টুয়েলভ সিক্স সিক্স কত হবে টুয়েলভ এবার ধরো এখানে তাহলে এখানে এই কার্বন লিখছি এটা প্রোটন সংখ্যা সিক্স এই কার্বনের প্রোটন সংখ্যাও সিক্স কিন্তু এই কার্বনটাতে ভর সংখ্যা আছে ধরো থার্ড আর এই কার্বনটাতে ভর সংখ্যা আছে ধরো ফর্টি তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে প্রোটন সংখ্যা কিন্তু মিল আছে কিন্তু ভর সংখ্যা দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন এখানে প্রোটন সংখ্যা মিল আছে কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ওয়ান টু থ্রি 
তাহলে এখানে যেন কি বলা যাচ্ছে যে এখানে যেহেতু প্রোটন সংখ্যা 6 আর ভর সংখ্যা যেহেতু 13 তাহলে 13 থেকে 6 মাইনাস করলে আমরা ভর কত 7 তাহলে এখানে নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে 7 আবার এখানে প্রোটন সংখ্যা যেহেতু 6 ভর সংখ্যা যেহেতু 14 তাহলে এখানে নিউট্রন সংখ্যা কত 14 থেকে 6 যোগ করলে কত 8 তাহলে দেখো এই দুইটা পরমাণুর ক্ষেত্রে এরকম আরো অনেক আছে এই দুইটা পরমাণুর ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন এবং কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা আইসোটোপ পাইলাম তাহলে এখানে প্রোটন সংখ্যা সমান ভর সংখ্যা ভিন্ন তাহলে এই হাইড্রোজেনগুলোকে বলা হবে একে অপরের আইসোটোপ একে অপরের আইসোটোপ আবার এখানে প্রোটন সংখ্যা সমান 666 কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এই কার্বনগুলোকে বলা হবে কি একে অপরের আইসোটোপ একে অপরের আইসোটোপ এখন আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব আইসো বার নি আইসো বার আইসো টু আইসো বার এরপর আমি আলোচনা করব আইসো টুন তাহলে চলো এবার আইসো বার নি আলোচনা করি আইসো বার তাহলে আইসো আইসো বার নি আলোচনা করব আমরা তো আইসো বার এর মধ্যে কি হবে দেখো আইসোটোপ আমরা বলছিলাম যে প্রোটন সংখ্যা 1 কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রোটন সংখ্যা 1 কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন আইসো বারের ক্ষেত্রে যে ঘটনা থাকবে ভর সংখ্যা একই থাকবে ভর সংখ্যা একই থাকবে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা হবে ভিন্ন ভিন্ন প্রোটন সংখ্যা হবে কি ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যা একই থাকবে প্রোটন সংখ্যা হবে ভিন্ন ভিন্ন তাহলে উদাহরণের মাধ্যমে দেখাই দিলে তোমরা আরো জিনিসটা ভালো করে বুঝতে পারবে যেমন ধরো আমি প্রথমে এখানে লিখলাম হাইড্রোজেন এরপর দেখো এখানে কি লিখলাম এই এটা কিসের প্রতীক তোমরা এটা বলতে পারবে কিনা যা বলো এটা হচ্ছে হিলিয়ামের প্রতীক এটা কি হিলিয়ামের প্রতীক তাহলে এখানে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে ধরো হাইড্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা 1 হিলিয়ামের প্রোটন সংখ্যা 2 हाइड्रोजन में भर संख्या 3 हीलियम में भर संख्या 3 हीलियम में भर संख्या 3 তাহলে এটা আমি কিভাবে লিখলাম দেখো আমরা এর আগে আইসোটোপ নিয়ে যেখানে আলোচনা করেছি এই হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপে হাইড্রোজেনের প্রোটন সংখ্যা 1 এবং ভর সংখ্যা কত 3 এটা এখানে লিখলাম এবং হিলিয়ম এর প্রোটন সংখ্যা 2 এবং ভর সংখ্যা হলো 3 তাহলে এই দুটো মৌলের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাইতেছি এই দুটো মৌলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের ভর সংখ্যা একই আছে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভর সংখ্যা একই কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন তাহলে এই রকম যদি ভর সংখ্যা একই থাকে এবং প্রোটন সংখ্যা যদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাহলে আমরা বলবো এদেরকে একে অপরের আইসো বার একে অপরের আইসো বার এবারে দেখো আমরা আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দেখি যেমন ধরো এখানে লিখলাম কার্বন এবং এখানে এখানে লিখলাম নাইট্রোজেন এটা হলো কার্বনের প্রতীক আর এটা হলো কি নাইট্রোজেনের প্রতীক এই কার্বন এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখো এখানে কার্বনের ভর 14 এই নাইট্রোজেনের ভর 14 14 তাহলে দুটোর ভর হলো একই কিন্তু আমরা জানি কি কার্বনের একটা আইসোটোপে এখানে এর ধরো 6 আর নাইট্রোজেনের এখানে ধরো 7 তাহলে আমরা এটা কিভাবে পেয়েছি দেখো আমরা কার্বনের আইসোটোপ নিয়ে যখন আলোচনা করি এখানে একটা কার্বনের আইসোটোপ আছে ভর সংখ্যা 14 এবং প্রোটন সংখ্যা কত 6 ভর সংখ্যা 14 প্রোটন সংখ্যা 6 তাহলে এই কার্বন এবং নাইট্রোজেন এই দুটোর মধ্যে ভর সংখ্যা 14 14 মিল আছে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা 6 এবং 7 দুটো কি মিল নাই তাহলে এরকম যদি কি থাকে ভর সংখ্যা যদি একই থাকে কিন্তু প্রোটন সংখ্যা যদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে তখন আমরা একটাকে আরেকটা বলবো আইসো বার কি বলবো একটাকে অপরটির আইসো বার এখন আমাদের বাকি থাকলো কি আমরা আইসোটোপ নিয়ে আলোচনা করলাম 
I super ni alasan nak kalau, air bor amra alasan nak kalau, I super tun ni, kini alasan nak kalau, I super tun. Tapi, eh, orang yang kita mohon itu baru je, I super tun, I super, eh, bunga I super tun, tiga tu, eh, kita orang mohon itu sebab, kita orang mohon nak kalau. अमें आइसोट्यून नहीं जा जब नालों सुना करूँ वह आइसोट्यून नहीं आलों सुना करूँ और पौर कि वह भी एक इंटर दिनेश मोन रखता हुए शेख को शोल्डर में तो हमारे बोल दियो शेष अन्ना वीडियो अट तुम्हारे की करता हुए शेष पढ़ने तो देखता हुए तार चला एक नाम रहा आइसोट्यून नहीं आलों सुना करू आलोचना करो आइसो टून आइसो टून के अंदर आइसो टून के अंदर किधर बे एक ने न्यूट्रॉन शंकर आएगी थक बे किंतु भौर शंकर थक बे भिन्न भिन्न क्यों बोले से अमी न्यूट्रॉन शंकर आएगी थक बे किंतु भौर शंकर थक बे भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन शंकर जो दिया किधर के भौर शंकर जो दी भिन्न भिन्न न्यूट्रॉन शंका जो दी क्या की था के भौर शंका जो दी भिन्न भिन्न था के तो अगर ना हमरा बोलूँ क्या ठीक है ऑपरेटिव आइसो टून क्यों लोग ठीक है ऑपरेटिव आइसो टून ताले उदाहरण में आज दमे हमरा जो दी विषय गले देखी आर वाला गले बुझते वालों ताल तो ना उदाहरण में आज दमे हमरा विषय गले आला पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ये घने वो ना के रखे प्रश्न आते हैं वाले शेडोचे जो ये घने तो सल्फर एस ठीक है से, क्लोरीन सील ताऊ ठीक है से, ये घने आर्गन ए आर ताऊ ठीक है से, किंतु ये घने सार बोल से पोटेशियम, किंतु ये घने लेखा के, सार बोल से पोटेशियम, किंतु ये घने ले� लैटिन नाम आम्रा जाने की तो रोशन तो हम सुनेंगे तो प्रति की वाबे लिखते हुए शेगलो बोले जो जे कोनो मोलेर प्रति के लगा शुमाए इंग्लिश जिनाम एवं लैटिन नाम थे के लिखते हुए ये साल्फर क्लोरीन एवं आर्गन ये तीन टामरा लिखी सी इंग्लिश जिनाम थे के और पोटेशियम एक के टामरा लिखी सी लैटिन नाम थे पोट के यहाँ तो वाले तुम्हारे निश्चित मुस्ते बोले जो जिसे खाने पोटेशियम में प्रतिक पीना हुए क्या नो ये खाने के हुए जिसे ठीक है सर ताज जगह का नाम रखी की प्रतिक लिख सी सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम ये सल्फर है ये खाने बहुत शंक होते हैं 36 क्लोरीन के बहुत शंक होते हैं 37 आर्गन के बहुत शंक होते हैं 39. ताहले तुम राइट टेबल शायद लोक करो, जे एक अन सल्फर क्लोरीन आर्गन एवं पोटेशियम, सल्फर क्लोरीन आर्गन एवं पोटेशियम, ये तीन टाइप के तरह भौर शंका भिन्न भिन्न। एकोन याद क्यों से शोभा न्यूट्रॉन शंका है कि ये शोभुलर न्यूट्रॉन शंका, न्यूट्रॉन शंका ट्वेंटी शॉकुलर न्यूट्रॉन शंका को तो ट्वेंटी ए सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम शॉवा न्यूट्रॉन शंका है यानी कि ट्वेंटी ताहले न्यूट्रॉन शंका शॉवर जो दी ट्वेंटी है इटा सल्फर क्लोरीन आर्गन एवं पोटेशियम शॉवर न्यूट्रॉन शंका लो ट्वेंटी ताल में लगे ऐसे पॉय ऐसे प्रोटॉन शंका की भिन्न भिन्� ताला हमारे घर में न्यूट्रॉन शंका जो आम तरह की भौर शंका होती है कि प्रोटॉन शंका जो न्यूट्रॉन शंका जो देखा ना हमारा भौर शंका थी कि जो दी ये न्यूट्रॉन शंका गुड़ा जो दी हमारा बिल्कुल कर दी ताले ये गुड़ा एक है तो हमारे प्रोटॉन शंका को तो अबे शेडा हमारा पैदा हो ताला वादे करने को तो हमें सेवेंटीन, हम लोग दे थर्टी एट थे के ट्वेंटी जो दे हम लोग माइनस कर दे, ताला वादे करने थर्टी को तो एटीन, 
আমরা যদি 39 থেকে 20 বি করে দেই তাহলে এখানে আমাদের কত হইল 90 কত হইল 90 তাহলে দেখো তোমরা এখানে ও ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রোটন সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন এখানে শুধু মিল আছে কি নিউটন সংখ্যা শুধু মিল আছে আমাদের কি নিউটন সংখ্যা তাহলে দেখো আমরা নিউট্রন সংখ্যা যদি এক থাকে এবং ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা যদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো কি আইসোটোন চলো আমরা প্রথম থেকে আরেকবার দেখি আইসোটোপের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখেছিলাম আইসোটোপের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম প্রোটন সংখ্যা এক কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন আইসোবারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম ভর সংখ্যা এক কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন এবং আইসোটোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে প্রোটন সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা দুটেই ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এদের নিউট্রন সংখ্যা এক এখন আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই আইসোটোপ আইসোবার এবং আইসোটোন এদেরকে যেন ভিন্ন ভিন্ন মনে যেন না হয় সেই জন্য যেন একটার সাথে আরেকটা যেন বলতে যেন অসুবিধা না হয় মনে রাখতে যেন সমস্যা না হয় সেই জন্য একটা তোমরা কৌশল কৌশল অবলম্বন করতে পারো সেই কৌশলটা কি সেটা হচ্ছে যে দেখো এখানে আইসোটোপের সর্বশেষ অক্ষর হচ্ছে প আইসোটোপের সর্বশেষ অক্ষর হচ্ছে কি প আর আমরা পরমাণুর যে তিনটা কণিকা পড়ছি প্রোটন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন সেখানে প্রোটনের প্রথম অক্ষর হচ্ছে কি প প্রোটনের প্রথম অক্ষর হচ্ছে কি প তাহলে আইসোটোপের শেষ অক্ষর প আর প্রোটনের প্রোটনের ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর হচ্ছে কি প তাহলে দেখো আর এখানে কি আছে প্রোটন সংখ্যা কি আছে সমান আছে প্রোটন সংখ্যা কি আছে সমান আছে তাহলে আইসোটোপে শেষ অক্ষর প তার মানে আইসোটোপে প্রোটন সংখ্যা সমান এটা মনে রাখার জন্য বলতেছি আর কি যে আইসোটোপের শেষ অক্ষর প তাহলে আইসোটোপের প্রোটন সংখ্যা সমান প্রোটন সংখ্যা কি সমান এবার আছে আইসোবার আইসোবারে সবার শেষ অক্ষর র সবার শেষ অক্ষর কি র তাহলে আমরা এখানে মনে রাখার জন্য বলবো এখানে কি দেখছিলাম আমরা ভর সংখ্যা কি সমান ভর লিখতেও কি আছে ভর শব্দটা লিখতেও কি আছে র ভর সংখ্যা লিখতেও কি আছে র তাহলে আইসোবারের শেষ অক্ষর র আর ভরের শেষ অক্ষর কি র তাহলে আমরা বলবো যে আইসোবারের ক্ষেত্রে কি ভর সংখ্যা সমান আইসোবারের ক্ষেত্রে ভর সংখ্যা সমান আর আইসোটিপের ক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা সমান এবার আরেকটা কি বাকি থাকলো আইসোটোন আরেকটা কি বাকি থাকলো আইসোটোন দেখো আইসোটিনের সবার শেষ অক্ষর হল ন দুই তিন নম্বর আর আইসোটোনের আইসোটোনের সবার শেষ অক্ষর ন আর নিউট্রন নিউট্রনের শেষ অক্ষর হল ন তাহলে এই দুটো মিল আছে তাহলে আমরা বলবো কি আইসোটোনের ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা সমান নিউট্রন সংখ্যা সমান তার মানে এক কথা কি বলা যায় যে যেগুলোর অক্ষর মিল আছে সেগুলো কি সমান এখানে প মিল আছে তাহলে প্রোটন সমান এখানে র মিল আছে তাহলে ভর সমান এখানে যদি ন মিল আছে তাহলে নিউট্রন সংখ্যা কি সমান এবার অক্ষরের সাথে মিল লেখে রেখে তোমরা যেন একটার সাথে আরেকটা যেন সমস্যা যেন না হয় বলতে মনে রাখতে যেন সমস্যা না হয় সেই জন্য এই কৌশল অবলম্বন করে তোমরা ইচ্ছা করলে মনে রাখতে পারো তাহলে আজকে আমি যে বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম পারমাণবিক সংখ্যা এরপরে পরমাণু কি কি নিয়ে গঠিত ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন প্রোটন কিভাবে বের করতে হবে তারপরে ইলেকট্রন সংখ্যা কিভাবে বের করতে হবে পারমাণবিক সংখ্যা কিভাবে বের করতে হবে ভর সংখ্যা কিভাবে বের করতে হবে এবং সবশেষে আইসোটু আইসোবার এবং আইসোটোন আশা করি তোমরা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং প্র্যাকটিস করলে বা নিয়মিত অনুসরণ করে অবশ্যই মনে থাকবে ইনশাল্লাহ তবে এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে কিছুদিন না করলে দেখা যাবে এগুলো আবার ভুলে যাবে সুতরাং সবাই প্র্যাকটিস করবে ভালোভাবে লেখাপড়া করবে যে তোমরা জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষার্থী সামনে পরীক্ষা তো সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম